வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீ டு சக்ஸஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூ அதாவது இது வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎன் டெட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் வீடியோஸ் பார்த்துருந்தோம் ஸோ எக்ஸாம் வந்து முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸாம் நல்லா பண்ணிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் அதாவது நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க்லேருந்து டிஎன் டெட் எக்ஸாமுக்காக நம்ம விட்ட வீடியோலேருந்து நிறைய கொஷின் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு வந்து அதனால் நிறைய பேர் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணிருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வழங்கி கொண்டிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என் சிவகுமார் இதை வந்து உங்களுக்கு வழங்குறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் சேனல் சரி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் டூக்கான ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ அதோடய டேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தெரியும் ஆறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் வந்து இந்த எக்ஸாம் வந்து நடைபெற இருக்குது ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து தயாராகணும் இப்போ வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மே மாதம் ஸோ இன்னும் நமக்கு இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து நம்ம இப்போலேருந்து தயாரானால் நாம் வந்து கண்டிப்பாக வந்து இந்த டிஎன்பிஎஸ்சியை வந்து கிராக் பண்ணிடலாம் புரியுதா சரி இந்த வீடியோ நான் எதுக்காக எடுக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணி விரும்புகிறேன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கம் வந்து சரியாக இருந்தால் போதும் அந்த ஒரு கவர்மெண்ட்டே வந்து நம்ம வந்து மா தலையெழுத்த மாற்ற முடியும் அதாவது ஒரு நிர்வாகம் வந்து ஒரு அமைதியாகவும் நிர்வாகத்தில் இருக்க எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொது நலமாக வந்து நடந்துக்கிட்டாலே போதும் மக்களுக்கு மக்கள்கிட்ட எந்த குறையும் இருக்காது எல்லாருமே வந்து அமைதியான ஒரு வாழ்க்கையை வந்து வாழலாம் இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஆசிரியரும் அப்புறம் வந்து அதிகாரிகள் இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்தால் தான் இந்த ஒரு சமூகத்தை வந்து ஒரு நல் நல் வழியில் வந்து கொண்டு போக முடியும் அதுக்காக என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சிறு உதவி தான் வந்து இந்த கோச்சிங் இது வந்து ஒரு ஃப்ரீ கோச்சிங் தான் இதில் எந்த ஒரு அமௌண்ட்டும் வந்து இந்த கோச்சிங்காக அங்கே கலெக்ட் பண்ணுறது இல்லை இதெல்லாம் வந்து உங்களுடைய ஓன் பர்பஸ்க்காக ஸோ இதை வந்து உங்கள் நண்பருக்காக யாருக்காக வந்து பணம் அவங்களால வந்து கோச்சிங் சென்டர் சேர முடியாது ஸோ அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கஷ்டம் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்குலாம் இந்த வீடியோ பற்றி சொல்லுங்கள் முடிஞ்சால் அவங்களுக்கு டவுன்லோட் பண்ணி கொடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது மூலமாக வந்து அவங்களுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ கோச்சிங்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கோச்சிங் தர்றதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பீங்க அதே மாதிரி பொது நலமாக இருங்க ஏன்னா பொது நலன்றது ரொம்ப முக்கியம் வாழ்க்கையில் நீங்கள் ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணால் தான் வந்து திரும்ப வந்து அந்த உதவி வந்து உங்களுக்கு வேறு விதத்தில் வந்து வரும் புரியுதா அதனால் ஒவ்வொருக்கும் வந்து நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருங்க ஒரு நன்றி நண்பரூபா இருங்க புரியுதா ஓகே இப்போ வந்து நாம் இந்த கீ டு சக்ஸஸில் என்னென்ன விஷயம் நம்ம பார்க்கலான்றத இப்போ நம்ம பார்ப்போம் அதாவது இந்த இமேஜ் நல்லா பாருங்கள் ஆல்ரெடி இந்த இமேஜ் வரும் நான் ஒரு கோச்சிங்கில் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கிளாஸில் எடுத்திருக்கேன் பட் இப்போ நான் வந்து சொல்கிறேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ஐஸ் பேக் லியூஷன் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பனி கட்டி ஒரு மாயை அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெள்ளில் இருக்க பனி கட்டி தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சக்ஸஸோட ஒரு தியரி நம்ம புரிஞ்சிக்கிட்டே ஆகணும் வெற்றினா என்ன இது வெற்றியை வந்து நாம் எப்படி பார்க்குறோம் இது வேறு ஒருத்தவங்க எப்படி பார்க்குறாங்க மக்கள் எப்படி பார்க்குறாங்க அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம பார்ப்போம் புரியுதா அதாவது சக்ஸஸ் வந்து என்னென்னா ஒரு பனிக்கட்டி மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா பனிக்கட்டி கரைஞ்சிரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அடுத்த விஷயம் ஏன்னா வெற்றின்றது எப்போயுமே வந்து நிலச்சி நிற்காது இப்போ இந்த பனிக்கட்டி இருக்குன்னா நாளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது அந்த ஒரு சூரியன் இல்லாத வரையும் தான் அந்த பனிக்கட்டி நாலு ஆவ ஆவாக அந்த எந்த ஒரு பனிக்கட்டியாக இருந்தாலும் சரி எப்போ உடஞ்சி அது நாலு நாள் கரைஞ்சிடும் ஸோ வெற்றின்றது மொதல் விஷயம் என்னென்னா அது கரையிற தன்மை கொண்டது புரியுதா எல்லாருமே வந்து இந்த உலகத்தில் பிறந்த எல்லாருமே சரி கடைசி வரையும் வெற்றியோடையே இருந்தவங்களும் கிடையாது எல்லோரும் தன்னோடய வாழ்க்கையில் தோல்வின்ற ஒரு விஷயமும் அடிக்கடி நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த விஷயத்தெல்லாம் யாரும் பார்க்கறது கிடையாது எல்லாம் வெற்றியை மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க சரி எல்லோரும் வெற்றியை மட்டுமே பார்க்குறாங்க நாமளும் வெற்றியை நம்பி தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அந்த இந்த ஒரு விரைவான ஒரு உலகம் வந்து நம்மளை வந்து வெற்றின்ற ஒரு இதுக்கு நம்ம வந்து புஷ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க இந்த ஒரு புஷிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி நம்ம புஷ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ஒரு வெற்றியை வந்து நம்ம அடைய முடியும் ஒரு வேறு நம்ம மனசுக்கு பிடிக்காமல் இந்த புஷ் பண்ணி நம்ம அந்த சக்ஸஸ் அடைஞ்சதுன்னா அந்த சக்ஸஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மனசுக்கு பிடிச்சி அதாவது ஒரு நிலையான சக்ஸஸாக இருக்காது புரியுதா அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய உணர்வு என்ன சொல்லுதோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஒரு விஷயத்தில் மூலமாக நீங்கள் வெற்றி அடைங்க புரியுதா அது இந்த குரூப் தான் இருக்கணும் அவசியம் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எல்லாம் இருக்கணும் அவசியம் கிட
இப்போ எந்தெந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட்டாக இருக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பிரிட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் வந்து இந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம ஜெயிக்க முடியும் அதே மாதிரி இந்த உலக வாழ்க்கையும் நம்ம ஒரு அமைதியான ஒரு பாதைக்கு கொண்டு வர முடியும் புரியுதா சரி இதுதான் வெற்றி இந்த வெற்றியை தான் நம்ம ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வெற்றிக்கு கீழே அதாவது நமக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அத்தனை விஷயமும் நம்ம வாழ்க்கையில் வர வேண்டிய வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெடிகேஷன் அதாவது முழு மனசோட நாம் வந்து நம்மளுடைய விடாமுயற்சி நம்ம தொடர்ந்துகிட்டே இருந்தால் நாம் வெற்றின்ற ஒரு அந்த நம்ம கோலை வந்து ஈஸியாக நாம் அடையலாம் புரியுதா இந்த ஒரு இந்த ஒரு டெடிகேஷன் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் வந்து சரியான ஒரு பாதையில் செல்ல முடியாது அதனால் டெடிகேஷன் முடிக்கும் அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க்கும் நமக்கு தேவைப்படும் ஹார்ட் ஒர்க் ஹார்ட் ஒர்க் மூலமாக தான் வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கோலை வந்து அடைய முடியும் அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் ஃபுல்லாக இருந்தாலே போதாது ஏன்னா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து டயர்டாகிடுவாங்க ஏன் ஹார்ட் ஒர்க் டயர்டாகுவாங்க இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன கதை இருக்குங்க அதாவது நீங்களே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அந்த கோடாரி கதை அதாவது ஒரு 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 மரம் ஏற்றம் இருப்பான் அவன் வந்து ஒரு ஒரு முதலாளி கூட வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பான் ஃபஸ்ட் நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து மரம் வெட்டுவோம் ரெண்டாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மரம் அதுக்கப்புறம் நாலு மரம் அப்படி வெட்டிட்டு இருக்கான் ஒரு இது அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கான் பட் ஆனால் அவனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போக வந்து இந்த மரம் வெட்டுறது வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு இது வந்து குழப்பம் அடைஞ்சு அவன் போய் அவனுடைய முதலாளிட்ட போய் ஐயா என்னால் வெட்ட முடியலையா என்னென்னே தெரியல நான் வேலையை விட்டு போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னவனே அந்த முதலாளி சொல்கிறாரு நீ வந்து பாருப்பா நீ மரத்தை மட்டும் வெட்டினேன் உன்னுடைய ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாத்தையும் கொடுத்த ஆனால் வந்து நீ உன்னோட ஸ்மார்ட் ஒர்க் யூஸ் பண்ண மறந்துட்ட அதாவது அந்த கோடாரே ஷார் பண்ணணும் ஷார் பண்ணால் தான் வந்து ஏன்னா மொதல் மரம் வெட்டும் போதே அது மொக்கையாக இருக்கும் போக போக மரம் அதிகமாக வெட்ட 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 மொக்கையாக இருக்கும் ஸோ அதை நீ ஷேர் பண்ணல அதனால தான் வந்து பார்த்தோன்னா உன்னால் சரியாக மரம் வெட்ட முடியல அப்படின்னு சொல்லுவார் பட் இந்த கதை மூலமாக நமக்கு என்ன தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களா ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் இருந்தால் வச்சுக்கோங்களேன் நாம் வந்து ஸ்மார்ட்டாக யோசிக்க மறந்துடுறோம் அதான் நம்ம மட்டும் ஹார்ட் ஒர்க்குக்கே நாம் வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் விடாமலையாக படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் சார் அவரையும் படிச்சுக்கிட்டே இருப்போம் அப்படின்னு படிச்சுட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்காது அந்த ஒரு ஒரு படிப்புலையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு யோசித்து படிக்கணும் நம்மளுடைய ஃபுல் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணணும் ஸ்மார்ட் ஒர்க் புரியுதா அந்த ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை அதாவது ஸ்மார்ட் ஒர்க்னால் ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது ஒரு யோசித்து செய்கிறது புரியுதா ஹார்ட் ஒர்க்கு பண்ணும்போது நாம் வந்து ஒரு விஷயத்த வந்து கடுமையாக முயற்சி பண்ணால் கிடைக்கும் நம்புறத வந்து ஹார்ட் ஒர்க்கு புரியுதா ஆனால் ஸ்மார்ட் ஒர்க்குன்றது நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க்கு குறைஞ்சிரும் அதாவது நம்ம க ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது நம்ம ரொம்ப புஷ் பண்ணுறோம் பார்த்திங்களா அந்த ஒரு விஷயம் குறைஞ்சி அதை நல்லா யோசித்து அதுக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் கட் வழியை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம அது மூலமாக நமக்கு நம்மளுடைய ஹார்ட் ஒர்க்னஸ் குறையும் ஸோ இப்போ என்ன இந்த ஹார்ட் ஒர்க்கு ஸ்மார்ட் ஒர்க் இப்போ ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணுறது மூலமாக என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம நீங்கள் படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு மணி நேரம் படிப்பீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கண்ணா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறீங்க பதினஞ்சு மணி நேரம் படிக்கிறீங்க ஆனால் அதில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து விஷயம் இருக்கும் புரியுதா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போக போக வந்து அந்த பத்து விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும் சில நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு விஷயமாகவும் சில நாள் அஞ்சு விஷயமாகவும் ஏன்னா அந்த அந்த ஹார்ட் ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து ஒரு ஒரு ப்ரெஷர்லேயே உட்கார வச்சிடும் புரியுதா ஏன் படிக்கிறான் எதுக்கு படிக்கிறான் எந்த விஷயமும் தெரியாமல் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் ப்ரெஷர் ஆகிட்டு கடைசி நம்ம எக்ஸாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மறந்து போயிடும் அவ்வளோ தூரம் ஒர்க் பண்ணிருப்போம் எக்ஸாமில் வந்து எல்லாமே மறந்து போயிடும் அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி மெமரைஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தா கோட்டை விட்டுருவாங்க இதுவே ஸ்மார்ட் ஒர்க் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு மணி நேரம் படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் எட்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதாவது உங்களுக்கு இருக்கிற நாளில் நீங்கள் ஒரு அட்டவணை போட்டு அதுக்காக ஒரு எல்லாமே ரெடி பண்ணி ஒரு கரெக்டாக ஒரு ஃபார்மேஷனில் ஒரு பர்ஃபெக்ட் டைமில் அதாவது இந்த டைம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கேப் விட்றான்ல அரை மணி நேரம் கேப் விட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் கேப் விட்றேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டே போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆர்கனைஸ் ஆகிடுச்சு எந்த
எக்ஸாமில் எதாவது பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க எது அவங்களுக்கு தேவை எந்த விஷயத்துலேருந்து அவங்க எடுக்கிறாங்க இந்த இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக ஒரு மூணு நாலு கொஷின் படிக்கும் போது அவங்களால ஈஸியாக அனலைஸ் பண்ண முடியுது அப்போ என்ன ஆகுது இவங்க எட்டு மணி நேரத்தில் இருபது விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க எக்ஸாமுக்கு தேவையானதா ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இந்த பதினஞ்சு மணி நேரம் படித்தாலும் தேவையில்லாத எல்லா விஷயத்தையும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கோடியில் ஸ்மார்ட் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக கோடியில் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு கோடி ஒர்க்கை நம்ம வந்து படிக்க முடியாது இது இம்பாசிபிள் ஏன்னா நம்ம பிரெயின் கெப்பாசிட்டி ஸோ அதெல்லாம் வந்து முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோடி விஷயன்றது ஓகே நாம் ஜஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சால் போதும் நாம் வந்து இந்த எக்ஸாமில் கரெக்டாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு வந்துடுறாங்க பட் ஆனால் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்க கோடி விஷயம் தெரிஞ்சால் மட்டும் தான் நம்ம பர்ஃபெக்ஷன் நினைக்கிறாங்க பட் ஆனால் அவங்க அந்த கோடி விஷயத்தையும் இப்போ தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க ப்ளஸ் அவங்க அந்த ஆயிரம் விஷயங்களும் தெரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க போக போக டயர்டாக டயர்டாக என்ன பண்ணுறாங்க நூறு விஷயமே தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடுது ஏன்னா டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் புரியுதா ஸோ இவ்வளோ தாங்க ஹார்ட் ஒர்க்கும் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கும் வித்தியாசம் ஸோ ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கலாம் ஹார்ட் ஒர்க் மட்டும் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்க முடியாது இதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதுவும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் புரியுதா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்மா ஸ்மார்ட்டாக யோசிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணோன்னா நம்முடைய ஹார்ட் ஒர்க்கும் கம்மியாகவும் நம்ம ஸ்மார்ட் ஒர்க் அதிகமாகும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் வருதா அப்புறம் போக போக இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ஒர்க் வரும் மீதி டென் பர்சன்டேஜ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் வரும் சாரி நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸ்மார்ட் ஒர்க் வரும் டென் பர்சன்டேஜ் ஹார்ட் ஒர்க் வரும் இவ்வளோ தாங்க இந்த ரேஷியோ படி நம்ம படித்தாலே போதும் நம்ம இது பண்ணலாம் அப்புறம் டிசிப்ளின் ஒழுக்கம் கண்டிப்பாக தேவை ஒழுக்கம் இல்லைனா எந்த விஷயத்தையும் சாதிக்க முடியாது அதாவது ஒழுக்கத்தை நம்ம எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ரூமில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ரூமை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சலாம் நீங்கள் ஒழுக்கமாக இருக்கீங்களா இல்லையான்ட்டு புரியுதா அதே மாதிரி ஒரு ஆஃபீஸர் இருக்காருன்னா அவரோட டேபிளை பார்த்தா கண்டுபிடிச்சலாம் அவர் ஒழுக்கமாக இருக்காரா ஒழுக்கமாக இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா உங்களை சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங்கில் தான் ஆரம்பிங்க எல்லா விஷயமும் அதனால் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்களுடைய சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங் ஃபஸ்ட் நீட்டாக வைங்க நீட்டாக வைங்கன்னா வீடை ஃபுல்லாக நீட்டு வரலாம் நீங்கள் இருக்கிற ஒரு பிளேஸை நீங்கள் வச்சிருக்க ஒரு புக்கு அதை வந்து நேராக அடுக்கி வைக்கிறது எல்லாமே வந்து ஒரு டிசிப்ளின் தான் இதை நீங்கள் எப்படி வச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கு வந்து குழப்பமே இருக்காது இப்போ வந்து ஒரு புக்கை அடுக்கி அடுக்கி வைக்கிறீங்க அடுக்கி வைக்கிறது மூலமாக உங்களுக்கு என்ன தோணுது ஸோ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியுது இந்த இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு இருக்குது இந்த விஷயங்கள்லாம் நமக்கு புரியுது அதே மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிற நோட்ஸ்லாம் கரெக்டாக பர்ஃபெக்ஷன் அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது இந்த விஷயங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்க திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வருது ஒரு சப்ஜெக்ட் வருது சயின்ஸ் வந்து ஒரு சப்ஜெக்ட் வருது அந்த டைமில் வந்து ஐயோ நம்ம எழுதணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மாட்டுங்க அப்படின்னு எல்லாத்தையும் கலைச்சி டீ போட்டுருப்பீங்க ஓகேவா இது டிசிப்ளின் கிடையாது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தெளிவாக எல்லாம் அர்த்தம் இதுவே வந்து நீங்கள் வந்து கரெக்டாக வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்டர் வைஸ் அடிக்க வைக்கும் போது ஸோ அந்த வந்து உங்கள் இது வந்து ஆர்டர் வைஸ் அடிக்க வைக்கும்போது உங்கள் பிரெயின்லேயும் நீங்கள் அடிக்க வைக்கிறீங்க ஓகே கண்ணை மூடி நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இந்த இடத்துல வந்து அந்த புக் இருக்குது அந்த புக்கில் அங்கே வந்து ஒரு புக் மார்க் இருக்குது இந்த ஒரு பாதி மேஜிக்கு அப்புறம் அந்த கண்டு கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்குன்றது உங்களுக்கு எக்ஸாக்டாக தெரிஞ்சிடும் புரியுதா அஸ் அ நார்மலாக நீங்கள் உட்காந்து உங்கள் புக்கு பக்கத்தில் உங்கள் பத்து புக்கில் வந்து இந்த புக்கில் இந்த பேஜில் தான் அந்த விஷயம் இருக்குன்ற உங்களுக்கு தெரியுதுன்னா அப்போ எக்ஸாம் டைம்லேயும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டிசிப்ளின் இருந்துச்சுன்னா உங்களால் ஈஸியாக எல்லா விஷயமும் தெரிஞ்சுக்க முடியுமா முடியாதா கண்டிப்பாக முடியும் புரியுதா ஸோ டிசிப்ளின் முக்கியம் அதே மாதிரி நல்லா தூங்குங்க ஓகேவா தூங்குற தூங்காமல் படித்து ஹெல்த்தை கெடுத்துக்காதீங்க தூக்கமும் தேவை ஏன்னா தூ நைட்டு தூக்கம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியானது ஸோ அதே மாதிரி படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைலண்ட்டான இடத்த படிங்க அதே மாதிரி கமிட்மெண்ட்ஸாக கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க ஃப்ரெண்டு கூட அதிகமாக சுற்றாதீங்க வீட்டில் அதிகமாக வேலை சொல்லுவாங்க ஸோ எந்த வேலை முக்கியமோ அதை காலையிலே உடனே அந்த டைமுக்கு மட்டும் செஞ்சுட்டு மீதி டைமில் நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க புரியுதா அப்புறம் வந்து டிசப்பாயின்மெண்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட் என்னது ஐயோ என்னடா இது எந்த எக்ஸாம் எடுத்தாலும் ஃபெயில் ஆகிடும்
யார் ஒருத்தவங்க வந்து விடாப்பிடியா என்னானாலும் சரி நான் விட்டே கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய அனைத்து தடைகளையும் தள்ளி இந்த பக்கம் மலைக்கு அந்த நம்ம தள்ளி போடுறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் இந்த வெற்றின்ற ஒரு ஐஸ் கியூபை அந்த ஐஸ் பேர்க்கை நம்மளால் பெற முடியும் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வெற்றிக்கு பின்னாடியும் இருக்கும் இது இல்லாமல் யா யாரும் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்க மாட்டாங்க ஆனால் நமக்கு தெரியறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கும் நமக்கு தெரியுது தான் இந்த நமக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த வெற்றின்றது மற்றவங்களுக்கு தான் தெரியும் இது இது மட்டும் தான் அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கடல் கடல என்ன இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு தெரியும் இது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த கஷ்டப்பட்டதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நம்ம மறந்துடும் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே ஒரு வயசுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் நம்மளை சுற்றி நம்ம சூழ்நிலை வந்து என்ன பண்ணிடுது நம்மளை மறக்கடிச்சிடுது ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சு நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் அப்படின்ற விஷயம் ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் நல்லது செய்யுங்க ஸோ உங்களுக்கும் வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையும் புரியுதா இவ்வளோதாங்க இந்த ஒரு தேரி தெரிஞ்சிச்சுன்னா போதும் ஸோ வெற்றினா என்னது தோல்வினா என்னது நாம் ஏன் இத்தனை என்ன தப்பு இதுவரையும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் ஏன் நம்ம வந்து வெற்றியை சாரி தோல்வியை கண்டு நம்ம வந்து தோல்வியில் வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது எந்தெந்த விஷயம் நம்ம மாற்றினா வெற்றி அடையலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை தான் வந்து இந்த ஒரு இமேஜில் வந்து நமக்கு தெரியுது ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து நான் வந்து கூகுள் இமேஜில் பார்த்தேன் பட் இதில் வந்து உண்மையாலுமே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லை இருக்குது ஸோ அந்த இமேஜை போட்டவங்களுக்கு நன்றி ஏன்னா நிறைய விஷயத்த வந்து ஒரே இமேஜ் சொல்லியிருக்காங்க புரியுதா எவ்வளோ தாங்க வெற்றியும் தோல்விக்கும் உள்ள வித்தியாசம் சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதிலேயே இருக்காங்க தோல்வி அடைஞ்சிட்டு இதிலே வந்து மனசு உடஞ்சி போயிட்டு இங்கேயே உட்காந்துடுறாங்க அதனால தான் அவங்களை வந்து வெற்றின்ற விஷயத்த நோக்கி போக முடியல சிலவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெற்றின்றதை வந்து என்ன பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் ஓவர் கம் பண்ணிட்டு போய் வெற்றின்ற விஷயத்த அடைகிறாங்க அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு சில கேட்டு இருக்காங்க என்ன பண்ணுறாங்க தன்னோக்கு தேவையில்லாத ஒரு ஃபீல்டில் போய் உட்காந்துக்கிறாங்க உட்காந்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இது போய் இது அதாவது சுற்றிடுறவங்க ப்ரெஷரால் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க எனக்கு காசு கொடுத்து என்னை படிக்க வைக்கிறாங்க அவங்க எனக்கு செய்ய வைக்கிறாங்க இவங்க எனக்கு செய்கிறாங்க அவங்க நம்புகிறாங்க எங்கள் வீட்டில் என்ன புஷ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க கீழே இருக்கிற விஷயத்த தான் செய்கிறாங்க புரியுதா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம்னா மனசுக்கு பிடிச்ச எல்லாருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே டிஎன்பிஎஸ்சி அதிகாரி ஆகிறதாக பிறந்தது கிடையாது எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு விஷயங்கள் வந்து தலை சிறந்த விஷயமா இருக்கும் புரியுதா அதே மாதிரி தான் வந்து அப்துல் கலாம் எடுத்துகிட்டு அப்துல் இப்போ வந்து அப்துல் கலாம் இருக்காருன்னா அவரை போயிட்டு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் அதிகாரியாக அப்போ வந்து அவங்க அப்பா படிக்க சொல்லியிருந்தாருன்னா அவர் நேரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருக்க மாட்டார் அவங்கவுங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஓன் பேஷனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அவங்கவுங்க அவங்களோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ ஒருத்தர் வந்து ஏ ரகுமான் இருக்கார் அவரோட பேஷன் அதாவது அவரோட உணர்வு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக் புரியுதா வைரமுத்து இருக்காரா அவர் வந்து ரைட்டிங் அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ளே வேறு ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா திறமை இருந்துச்சுன்னா தயவு செஞ்சு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு அதை நோக்கி போங்க புரியுதா எல்லா விஷயத்திலும் இந்த உலகத்துக்கான அமைதி வந்து கண்டிப்பாக அடங்கியிருக்கு ஸோ எல்லோரும் வந்து அதிகாரியாகவும் அவசியம் கிடையாது உங்களுடைய திறமை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே இருக்கிற விஷயங்கள் தான் இங்கே இருக்க இந்த ஒரு பொதுவான விதி தான் வந்து உங்களை கடைசியாக வெற்றின்ற ஒரு பாதையை கொடுத்து போவோம் புரியுதா கடைசி வரையும் அந்த விடாமுயற்சி மட்டும் இருந்தால் போதும் நீங்கள் எந்த ஒரு இடத்துக்கு போனால் கண்டிப்பாக போகலாம் புரியுதா ஸோ இப்பயும் சரி உங்களுடைய ஓன் டேலண்ட் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதில் வந்து அதிக கவனம் செலுத்தினாலே போதும் நீங்கள் அந்த வெற்றின்ற ஒரு சிகரத்தை போய் அடையலாம் புரியுதா ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்ரெடி இதெல்லாம் நான் சொன்னது வந்து ஸ்மார்ட் ஒர்க்கு ஹார்ட் ஒர்க் தேவை இது ரெண்டாக வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி கிடைக்கும்ன்றது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது அடுத்தது மேக் யூர் டேஸ் நான் ஆல்ரெடி டிஎன் டெட் எக்ஸாமில் வந்து இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் எப்படி வந்து வெற்றி அடையுது அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ சேம் இதே தான் அங்கேயும் கொடுக்குறேன் அதாவது உங்கள் நாளை வந்து பிளான் பண்ணுங்கள் உங்கள் டைம் வந்து மேனேஜ் பண்ணுங்கள் ஒரு நாளைக்கு எயிட் ஹவர்ஸ் படிங்க உங்களோடய ஸ்ட்ரென்த்தை தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுடைய வீக்னஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்போ நமக்கு நிறைய டைம் இருக்குது அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய வீக்னஸில் வந்து நிறைய கவனம் செலுத்துறேன்னா அதை நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆக்குறதுக்கு அதிக நேரம் கிடைக்கும் ஸோ நம்ம மைனஸாக நம்ம ப்ளஸ் ஆகிட்டாலே போதும் நமக்கு வந்து சக்ஸஸ் வந்து வெற்றிகரமாக கிடைக்கும் புரியுதா அதனால் நம்ம வந்து நம்மளுடைய மைனஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கவனம் செலுத்தணும் அதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கூடாது எந்த
மிக அதிகமான ஒரு பலம் வந்து உங்களை வந்து சேரும் இந்த ஒரு பலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் வந்து ஈஸியாக உங்களால் கிராக் பண்ண முடியும் புரியுதா அடுத்தது ஒர்க் ஹார்ட் அன்டில் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் உங்கள் எக்ஸாமினேஷன் வர வரையும் நீங்கள் கடுமையாக வந்து உழைங்க ப்ளஸ் ஸ்மார்ட் ஒர்க்கை யூஸ் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து படிப்பு நோக்கி மட்டும் இருக்கட்டும் வேறு எந்த விஷயத்தையும் கவனம் செலுத்தாதீங்க வேறு எந்த விஷயத்தையும் கவனம் செலுத்தினீங்கன்னா கமிட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாகிடும் கமிட்மெண்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா உங்களால் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாகிடும் ஒருவேளை ஜாப் போயிட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அதுக்காக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கான ஒரு தனி ஸ்பேஸையும் தனி டைமையும் ஒதுக்கி அதுக்காக நீங்கள் வந்து பரிச்சை ஆகணும் புரியுதா இந்த டைமில் வந்து புது நட்புகள் அதெல்லாம் ஒன்றும் தேவை கிடையாது ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட கமிட்மெண்ட்ஸ் அதிகமாகிக்கிடும் அடுத்தது உங்களையே நம்புங்க உங்களை நம்புறது ரொம்ப பெரிய முக்கியமான விஷயம் உங்களை நீங்கள் நம்புறனா இந்த உலகத்தில் யாரும் உங்களை நம்ப மாட்டாங்க புரியுதா நல்லா ஃபஸ்ட்டு உங்களை நம்புங்க எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணுமோ நம்புங்க கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகலாம் ஸ்டார்ட் யுவர் எனர்ஜிக் ஆக்ஷன் உங்களுடைய எனர்ஜிக் ஆக்ஷனை வந்து நீங்கள் வந்து காட்டுங்க எப்பயுமே வந்து சோகமாக இருந்து படிக்கிறதுலாம் வந்து படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் மண்டையில் ஒன்றும் ஏறாது ஏன்னா அசோகமாக நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுடைய அனைத்து ஆற்றலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுனில் இருக்கும் எப்போ வந்து நீங்கள் எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கீங்களோ இப்போ நீங்கள் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தூங்கி எஞ்சினா சிலவங்க எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க சிலவங்க தூங்குறதுக்கு முன்னாடி எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க ஸோ எந்த டைம் உங்களுக்கு எனர்ஜெட்டிக் டைமோ அந்த டைம் நீங்கள் படிங்க அந்த டைம் நீங்கள் படிக்கும் போது உங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் டெவலப் ஆகும் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதிகமாகும் ஸோ நீங்கள் ஷார்ட் டைமில் அதிகமான விஷயம் தெரிஞ்சுப்பீங்க புரியுதா ஸோ இதான் வந்து நீங்கள் பண்ண உங்களுடைய நாளை உருவாக்க வேண்டிய விஷயங்கள் ஓகே டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதாவது தடைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்கும் வரும் எந்த விஷயம் ஏன் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணுறேன் எனக்கும் நிறைய தடைகள் வரும் ஸோ அந்த தடைகளெல்லாம் நம்ம உடச்சிட்டு வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வெற்றின்ற ஒரு கனியை நம்மளால் சுவைக்க முடியும் புரியுதா இந்த தடைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நம்மளெல்லாம் வரும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அவாய்டு ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து அந்த தடைகளெல்லாம் வந்து உடச்சி எரியணும் எல்லா சோஷியல் மீடியாவிட்டே இருந்து நம்ம ஒதுங்கி இருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் சோஷியல் மீடியாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அடிக்டிவ் திங் அது வந்து நம்மளை ஈஸியாக வந்து அடிக்டிவ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபேஸ்புக் எடுத்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாம் வந்து சா ஸ்டார்டிங் எடுத்தோடனே சும்மா போயிட்டு ரெண்டு இமேஜ் பார்க்குவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க என்ன பண்ணுறாங்க பார்ப்போம் அப்படின்னு இருப்போம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு வீடியோஸ் அஞ்சு வீடியோஸ் பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா அரை மணி நேரம் டைம் ஆகிடும் ஸோ அப்புறம் ஒரு பத்து பஞ்சு வீடியோஸ் பார்ப்போம் ஒரு நாலு ஃபுல்லாக ஓடி போயிடும் அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் திரும்ப புக்கு ஓடி வச்சுட்டு நம்மளுடைய எனர்ஜி ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உறிஞ்சி எடுத்துடும் இந்த சோஷியல் மீடியாஸ் எடுத்துகிட்டு கடைசியாக பார்த்தோன்னா நாம் படிக்க முடியாது இது ஒன்றே சொல்லிங்க நான் ஃபேஸ்புக் வச்சிடல நான் ட்விட்டர் தான் வச்சுருக்கேன் நான் வாட்ஸ்அப் தான் வச்சுருக்கேன் எது வச்சிருந்தாலும் சரிங்க அது வந்து உங்களுடைய இதெல்லாம் எழுத்துரும் உங்களுடைய சக்தி எல்லாத்தையுமே எழுத்துரும் ஸோ இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் இருக்கவங்க நான் வந்து வாட்ஸ்அப் வச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னா வச்சுருப்பீங்க பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர ஷேர்ஸ் அப்புறம் வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உங்களுடைய கோலுக்கு தேவையில்லாத விஷயம் உடனே நீங்கள் சொல்லுவீங்க நான் வந்து என்ன டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்பில் இருக்கேன் எனக்கு வந்து அது ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவீங்க பட் ஆனால் உண்மையானே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது யூஸ்ஃபுல் கிடையாது புரியுதா ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தோன்னா பயமுத்தி விட்டுருவாங்க இப்போ வந்து இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்லாம் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வதந்திகள்லாம் அதிகமாக பர ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளுடைய நம்பிக்கையெல்லாம் உடைக்கிறதுக்கான பல விஷயங்கள் உள்ளே வரும் அப்புறம் வந்து அதில் சில ஷேர்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நெட்டுக்கு பல இயர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பல டேட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பல விஷயங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க இதை கண்டுபிடிச்ச ஊர் அதை கண்டுபிடிச்ச ஊர் அப்புறம் ஏகப்பட்ட விஷயம் இருப்பாங்க இதெல்லாம் நம்மளை வந்து குழப்பி எடுத்துரும் புரியுதா இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணுமா இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணுமா அதெல்லாம் நம்ம படிக்கணுமா இதெல்லாம் நம்ம படிக்கணுமா கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றும் படிக்க மாட்டாங்க அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க மெட்டீரியல் அனுப்புவாங்க இது ஒரு வகையான கேட்டகிரி என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்டடி மெட்டீரியல் அப்படின்னு அனுப்புவாங்க கோச்சிங் மெட்டீரியல் அனுப்புவாங்க இந்த மெட்டீரியல் மட்டும் படித்தா போதும் அப்படின்னு அனுப்புவாங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்த்து டுவெல்த்து இந்த எல்லா கொஷின் இதில் இருக்குன்னு வாங்க கொஷின் வாங்க அனுப்புவாங்க இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூப்பை புரியுதா இதெல்லாம் வந்து எந்த ஒரு டைமில் யூஸ் பண்ணணுமோ அந்த ட
எடுத்தீங்கன்னா இந்த கூட ஒரு கொஷின் மேங்கே கிடையாது அந்த கொஷினாக எக்ஸாமுக்கு வரும் அப்புறம் யூஸ் இன்டர்நெட் ஒன்லி ஸ்டடி இந்த இன்டர்நெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலத்தில் பல விஷயங்கள் செய்யுது புரியுதா ஸோ இந்த இன்டர்நெட்டை வந்து நம்ம வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னா அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி வந்து ஒரு கெட்ட விஷயத்துக்கு தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மீதி டென் பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் பர்பஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த கெட்ட விஷயங்கள்லாம் நமக்கு தேவையில்லை பட் ஆனால் இந்த டென் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது உள்ளார புரியுதா நமக்கு தேவையான அனைத்து விஷயங்கள் எல்லாமே இதில் கிடைக்குது ஆனால் இங்கிலீஷில் கிடைக்குதுன்னு சில பேர் குறை சொல்லுவீங்க ஸோ நம்ம கிட்ட டிக்ஷனரி இருக்குது இப்படி செல்ஃபோனில் ஆப்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி டைப் பண்ணால் போதும் நமக்கு டிக்ஷனரி உடனே கிடச்சிரும் புரியுதா அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம அதை பற்றி கவலையப்பட தேவையில்லை நியூஸ் நமக்கு தேவை அது எங்கே இருந்தாலும் எடுக்கலாம் ஸோ அந்த நியூஸ் வந்து நம்ம கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விஷமும் இருக்குது அமிர்தமும் இருக்குது விஷத்தை எடுக்கிறதும் அமிர்தத்தை எடுக்கிறதும் நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது புரியுதா இந்த அமிர்தத்தை எடுத்து நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணலாம் விஷத்தை நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கே தெரியும் என்ன ஆகும்னு சொல்லிட்டு புரியுதா ஓகே அப்புறம் வந்து டோன்ட் யூஸ் பஞ்ச் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமும் நல்லா போதும் ஒரு ஒரு பத்து பதினஞ்சு புக்கு அப்படி ஒரு நூற்றி ஒரு ஆயிரம் பேஜ் ஐநூறு பேஜ்ன்னு இருக்கும் அந்த மாதிரி படித்தா தான் பாஸ் பண்ணணும்னு கிடையாது புரியுதா அதாவது ரொம்ப மெட்டீரியலாம் தேவையில்ல இப்போ ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு டெக்ஸ்ட் புக்கு ப்ளஸ் ஒரு ஏதாவது ஒரு மெட்டீரியல் ஓகே ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் அது உங்களுக்கு இருந்தால் படிங்க இல்லைனா நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு படிங்க இல்லைனா இன்டர்நெட்டில் போய் தேடி நீங்கள் ஒரு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது போதும் எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் படிக்கிற படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்டுக்கே நாலாகிலேன்னு வச்சோன்னா டைம் பார்த்தாது அதே மாதிரி இருக்கிற நாள் இருக்குன்னா அந்த நாளை வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி இந்த சேனல் இந்த சப்ஜெக்டை முடிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் படித்தா மட்டும்தான் ஃபுல் விஷயத்தை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அவாய்டு சேட்டிங் ரோமிங் அதாவது அதிகமாக பேசுகிறவங்கள்ட்டையும் சுற்றுறவங்க கூடையும் சேராதீங்க எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சுற்றிக்கலாம் சுற்றுறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு ஆள் சுற்றிட்டு இருப்பாங்க ஏகப்பட்ட கமிட்மெண்ட்ஸ் வரும் ஸோ அந்த கமிட்மெண்ட்ஸ்லாம் குறைச்சிடுங்க சேட்டிங் சேட்டிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் நம்பிக்கையை குலைச்சி எடுத்துடும் என்ன நம்பிக்கையை குலைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் இருப்பாங்க ஒரு பத்து வருஷமாக எக்ஸாம் ஒரு அஞ்சாறு வருஷமாக எக்ஸாம் ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட போய் பேசணும் வச்சுக்கோங்களேன் உங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி ஒரு மணி நேரத்தில் வந்து பிரெயின் வாஷ் பண்ணி விட்டுருவாங்க அங்கேருந்து நீங்கள் வெளில வரும்போது உங்களுக்கு என்ன மைண்ட் ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டோன்னா ஓகே டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் ரொம்ப கஷ்டமானது அது சில பேரில் மட்டும்தான் பாஸ் பண்ண முடியும் எல்லாராலையும் பாஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து உங்களுக்குள்ள திணிச்சு எடுத்துருவாங்க அப்புறம் என்ன ஆகும் உங்களுடைய எல்லா நம்பிக்கையும் டவுன் ஆகிடும் பேட்ரி டவுன் ஆகிடும் டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்புறம் அப்போ வந்து அப்புறம் எக்ஸாம் போய் எழுதுவீங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொன்னது கரெக்டு தான் கஷ்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு திரும்ப என்ன பண்ணுவீங்க கஷ்டமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி வரையும் உங்கள் லைஃப் ஃபுல்லாக அந்த எக்ஸாமில் பெரிய தான் அனுபவிப்பீங்க அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி யாராவது பேசுகிறாருனா எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிய மேலே நான் என்னால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிஞ்சால் அவருக்கு நம்பிக்கை கொடுத்துட்டு ரொம்ப நேரம்லாம் பேசாதீங்க புரியுதா அவங்க வந்து ஈஸியாக பிரெயின் வாஷ் பண்ணுவாங்க அவங்கள அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் சொல்லிட்டு வாங்க இந்த மாதிரி எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது நீங்கள் உங்கள் மேலே முழுசாக நம்பிக்கை வைங்க அப்போ தான் அவங்களால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி புரிய வச்சிங்கன்னா அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அவங்க நம்பிக்கை தர மூலமாக உங்களுக்கும் நீங்கள் நம்பிக்கை கொடுத்துட்ட மாதிரி புரியுதா இவ்வளோ தாங்க அதனால் பேசுகிறத வந்து கொஞ்சம் அளவாக பேசுங்க ஸோ நிறைய பேர் வந்து உங்களுடைய கோலை வந்து தரைக்குறவாக பேசலாம் அந்த டைம் வந்து கோவப்படாமல் அமைதியாக போகிறது ரொம்ப சிறந்த விஷயம் அதாவது சேட்டிங் அவாய்ட் பண்ணுனால நீங்கள் அமைதியாக போங்க அடுத்தது என்ன பண்ணணும்னா எட்டு மணி நேரம் படிக்கணும் டைம் ஒதுக்கிக்கணும் வேலைக்கு போகிறீங்களா ஸோ உங்களுக்கு எந்த டைம் இருக்கோ ஒரு எட் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆச்சு ஒதுக்குங்க உங்கள் டைம் வந்து ஸ்பேர் பண்ணுங்கள் கரெக்டான டைம் ஒதுக்குங்க ஒன் ஹவர் வந்து எக்ஸசைஸ் எடுத்துக்கோங்க கால்லேயோ இல்லை மதியமோ போய் எக்ஸசைஸ்னால் ஜிம்மில் போய் ஒர்க் அவுட் பண்ண அவசியம் கிடையாது நான் உங்களுக்கு மோஸ்ட்டாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது யோகா பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம இந்த
யோகான்னா என்ன அது யோகிகள் செய்வது தான் யோ யோகான்னு சொல்லுவோம் இது என்ன பண்ணுவோம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளாக செய்கிற மாதிரி இருக்கும் சிம்பிளாக லைட்டாக உடம்பு உழைக்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்படி அசைகிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் வேறுக்கு கோப்பை கோப்பன்னு கொட்ட ஆரம்பிச்சிடும் இது ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்வ்ஸுக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேகமாக வந்து சப்ளை பண்ணும் பவரை அந்த பவர் சப்ளை மூலமாக தான் நமக்கு எல்லா விஷயமும் நம்ம ஈஸியாக கிடைக்குது ஸோ இந்த ஒரு விஷயம் ஆக்டிவேட் ஆகும் போது நமக்கு வந்து பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவேட் ஆகிடும் இந்த பிரெயின் ஆக்டிவேஷன் ஆகும்போது நம்மளால் ஈஸியாக படிக்க முடியும் ஸோ யோகா செய்யணும்னு சொல்லிட்டு உடனே யூடியூப்பில் வந்து நான் யோகா செய்கிறேன் அப்படின்னு கற்றுக்காதீங்க எங்கேயாவது கிளாஸில் இருந்தாலும் இது பண்ணுங்கள் இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு யோகா தெரியுதா போய் அவர்கிட்ட போய் கற்றுக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்கள் யோகா விஷயம் செஞ்சு கற்றுக்கோங்க இது மூலமாக வந்து உங்கள் பிரெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஆக்டிவேஷன் ஆகும் மெமரி மெமரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாகும் மோஸ்ட்டாக வந்து சொல்லுவாங்க எனக்கு படித்தாலே மண்டலை ஏற மாட்டேங்குது அப்படின்றாங்க ஏன்னா பிரெயினை இத்தனை வருஷமாக தூங்க வச்சுருக்கிறீங்க நீங்கள் அதை போய் எழுப்பணும்னா போய் யோகா செய்யுங்க போய் சூரிய நமஸ்காரம் செய்யுங்க புரியுதா ஒரு நல்ல யோகா டீச்சர்ட்ட போயிட்டு ஸ்டார்டிங் வந்து போனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் என்னடா இது ஒன்றும் புரிய மாட்டேது உடம்பு வலி இது கை வலிக்குதுன்னு வாங்க ஆனால் அந்த ஒரு மாதம் ஒரு ஒன்றரை மாதம் தாண்டிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் தாங்க மாஸ்டர் ஸோ நீங்கள் ஃபுல்லாக கற்றுக்க கற்றுக்க உங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு டெவலப்மெண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு புரியுதா அதனால் உங்களுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுறது யோகா செஞ்சிங்கன்னா எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணணுன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா செய்யுங்க ஏன்னா கெப்பாசிட்டி மெமரி கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருக்கும் ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் முதல்ல நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க ஒன் ஹவர் ஒன் ஒன் ஹவர் படிப்பீங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் அதிகமாக அதுக்கப்புறம் போக போ ஒன் ஹவர் ஆக்டிவேட்டாக ஆக்டிவாக படிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் டூ ஹவர்ஸ் ஆக்டிவாக படிப்பீங்க அப்புறம் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆக்டிவாக படிப்பீங்க ஸோ அந்த டைம் டூரேஷன் அதிகமாகவும் உங்களுடைய மெமரி உங்களுடைய பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவாக இருக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன் புரியுதா ஸோ ஒன் ஹவர் டெய்லியும் பண்ணாலே போதும் ரொம்ப நல்லா பண்ண தேவையில்ல எதுக்காக சொல்லிட்டாரு மா சிவகுமார் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மாட்டுங்க ஒரு பத்து ஒன் ஹவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காதீங்க ஜஸ்ட்டு ஒன் ஹவர் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு புரியுதா அடுத்தது அட்லீஸ்ட் கம்ப்ளீட் உங்களுடைய சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ண பாருங்கள் புரியுதா சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணாலே பாதி விஷயம் முக்கா நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் விஷயம் முடிஞ்சு போச்சு நம்ம யா நம்ம பொதுவாக நம்ம பண்ணுற தப்புன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிலபஸே முடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இப்போ வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சிக்ஸ்த்து டூ டுவெல்த்து புக்கு வந்து படிக்கணும் அதுதான் சிலபஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நாம் அதை ஃபஸ்ட்டு முடிக்க ட்ரை பண்ணணும் எவ்வளோ தூரம் முடியுமோ அதை முடிக்க ட்ரை பண்ணணும் நாம் அதை முடிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளால் வந்து எக்ஸாம் வந்து ஒரு நம்ம எக்ஸாமே நம்ம வந்து ஒரு அறக்குறை தான் நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ணுவோம் ஏன்னா நம்ம தான் அந்த விஷயம் சிலபஸ் அவங்க கொடுத்ததுலாம் படிக்கலையே அப்படின்னும் போது நம்மளுடைய நம்மளுடைய என்ன சொல்கிறது நம்மளுடைய பர்ஃபார்மன்ஸும் ரொம்ப கம்மியாகிடும் புரியுதா அதனால் வந்து சிலபஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக கம்ப்ளீட் பண்ண பாருங்கள் அடுத்தது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் உங்களுக்கே தெரியும் இது வந்து எந்த விதத்தில் வந்து உங்களுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இதில் வந்து நான் உங்களுக்கு என்னென்ன அப்டேட் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக் வரையும் அப்லோட் பண்ணிருக்கிறேன் புரியுதா ஆல்ரெடி நான் டிஎன்டெட் எக்ஸாமுக்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் சிக்ஸ்த்து டூ சார் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் புக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுறோம் சில சப்ஜெக்ட் மட்டும் மிஸ் ஆகும் அதாவது மேக்ஸ் சயின்ஸ் மட்டும் மிஸ் ஆகும் மற்ற அதில் வீடியோ எல்லாமே வந்து நான் வந்து அப்டேட் பண்ணிருப்பேன் ஸோ இனிமேல் வந்து அதையும் வந்து அப்டேட் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமேலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டுவெல்த்து வரையும் கவர் பண்ணுவோம் புரியுதா ஓகே டுவெல்த்து வரையும் இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை தான் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ண போகிறேன் வேறு எதையும் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்ண போகிறது கிடையாது எக்ஸ்ட்ரா மெடியல் கிடையாது வேறு எங்கேயாவது நெக்ஸ்ட் சைட்டில் இருந்து காப்பி அடிக்கிறது அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டிஎன் டெட் எக்ஸாமுக்கும் நான் என்ன பண்ணேன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா சோர்ஸ் ஃபுல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சமைச்சிர் புக்கு தான் எடுத்தேன் இப்போ எடுக்க போகிறோம் சமைச்சிர் புக்கு தான் இந்த சமைச்சிர் புக்கில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொஸ்டின் வந்து டேரெக்டாகவே கேட்டிருக்காங்க நாம வயசு நாம நடத்தினதுல இருந்தால் கேட்டிருக்காங்க ஏன்னா வேறு வழி கிடையாது ஏன்னா நான் எடுக்கிறது வந்து ஃபுல்லாகவே நான் கவர் பண்ணும்போது ஸோ அப்புறம் என்ன ஆச்சு நான் எல்லாமே எடுக்கிறேன் அப்படின்னும் போது நான் கே எடுத்தது வந்தே ஆகணும் புரியுதா அதனால தான் வந்து பார்த
டெட் எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வீ தெரிஞ்சிக்க ஒரு விஷயம் இது ஒன்று தான் ஒன்றாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது வரையும் இந்த விஷயத்த மட்டும்தான் உங்களுக்கு கேட்பாங்களே டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட் போகவே மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த விஷயம் மட்டும் கரெக்டாக தெரிஞ்சுச்சுன்னா போதும் அவங்க எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் ஈஸியாக பாஸ் பண்ணிடலாம் யூபிஎஸ்சி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே லிங் இந்த நீங்கள் தமிழ் மொழி படிப்பீங்க இல்லை இங்கிலீஷ் படிப்பீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் பட் ஆனால் அந்த கான்செப்ட் தெரிஞ்சிச்சுன்னா இங்கிலீஷில் ஈஸியாக நான் அவங்களை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் டிஆர்பி எக்ஸாம் தெரியும் அவங்க டுவெல்த் வரையும் கேட்பாங்க டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் தெரியும் டுவெல்த் வரையும் தான் கேட்பாங்க இந்த விஷயம் தாங்க எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு வந்து இந்த ஒன் டு டுவெல் தான் ஃபோக்கஸ் வைப்பாங்களே வேறு எதையும் வைக்க மாட்டாங்க நாம் தான் இப்போ தப்பு தப்பாக புரிஞ்சுக்கிறோம் டெட்டுக்குனா வேறு மாதிரி படிக்கணும் இதுக்கு டிஎன்பிசினா வேறு மாதிரி படிக்கணும் டிஆர்பிக்குனா வேறு மாதிரி படிக்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது புரிஞ்சுதா இந்த ஒன்று டு டுவெல்த்து புக்கு வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா மோஸ்ட்டாக ஒன்று டூலாம் தேவை கிடையாது கரெக்டாக அந்த ஃபோர்த்துலேருந்து நமக்கு ஆரம்பிக்கும் ஃபோர்த்துலேருந்து தான் சப்ஜெக்டே ஆரம்பிக்கும் ஃபோர்த்துலேருந்து டுவெல்த்து வரையும் இருக்கிற விஷயம் தான் வந்து எல்லாமே வந்து நம்ம திரும்ப திரும்ப ரொட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை படிக்க படிக்க வந்து எல்லா விஷயமும் சின்னதாகிட்டே போயிட்டுருக்கும் ஏன்னா வந்து இதோட கண்டினியூஷன் அதில் இருக்கும் அதாவது சிக்ஸோட கண்டினியூ விட்டு வந்து செவன்த்தில் இருக்கும் செவன்த்தோட கண்டினியூ எயிட்டில் இருக்கும் அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு சும்மா ஒரு ஸ்டோரி மூலம் நம்ம படித்தாலே நமக்கு ஈஸியாக அனலைஸ் ஆகிடும் அதான் சொல்கிறோம் அதனால் டிஎன்பிசி தனியாக படிக்கணும் டிஆர்பிக்கு தனியாக படிக்கணும் யூபிஎஸ்சி தனியாக படிக்கணும் டிஎன்டி தனியாக படிக்கணும் கிடையாது எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த புக்கை கவர் பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஈஸியாக எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் நீங்கள் பாஸ் பண்ணிடலாம் புரியுதா இவ்வளோ தான் விஷயம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎன் டெட்டுக்கான ஒரு வீடியோ வந்து நான் உங்களை அப்லோட் பண்ணுறேன் எயித் வரையும் இப்போனுமே நம்ம படிக்க போகிறது இனிமேல் உங்களுக்கு நான் திரும்ப புதுசாலாம் வந்து ஃபோர்த்துலேருந்து டுவெல்த் வரையும் ஒன்றாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவதுலாம் புக் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன் உங்களுக்கு தனித்தனியாக ப்ளே லிஸ்ட் பிரித்து கொடுத்துருவேன் இந்த மாதிரி டெட் எக்ஸாமில் நம்ம எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோமோ அதில் இருக்க சப்ஜெக்ட்டு எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிஎன்பிஎஸ் வரும் ஏன்னா நான் அதில் இருக்கிறது தான் இதுவும் புரியுதா நான் அதை சொல்கிறத வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் இருக்கிறது தான் இதுலேயும் இருக்குது அப்படின்னும்போது நம்ம வந்து நமக்கு டைம் டூரேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் நான் வந்து ஒரு பேர் மாற்றி உங்களுக்கு நான் வந்து அந்த ப்ளே லிஸ்ட் ரெடி பண்ணுறோம் அதாவது இது சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு சயின்ஸ் நான் உங்களுக்கு பிரித்து விடுவேன் ஸோ உங்களுக்கு ஃப்யூச்சர் இதில் உங்களுக்கு தெரியும் ப்ளே லிஸ்ட்டில் வந்து உங்களுக்கே வந்து புரியும் எப்படி நான் வீடியோ இது பண்ணணும் சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு வீடியோ விடுவேன் அது நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிடும் புரியுதா ஸோ நீங்கள் டிஎன்பி ஸ்பார்க் சேனலில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணினாலே உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து என்னென்ன வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சாலே உங்களுக்கு போக போக வந்து எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நான் இதிலே கொடுப்பேன் புரியுதா அப்படி நீங்கள் இது பண்ணி நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வீடியோ எல்லாம் பார்த்தாலே உங்களால் ஈஸியாக வந்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து நான் உங்களுக்கு அதே தான் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ்த்து டு டுவெல்த்து ஓகேவா இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கான விஷயங்கள் தான் நமக்கு வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் ஏன்னா ஒரு காம்படேட்டிவ் எக்ஸாம் நம்ம கேட்குறது வந்து சிக்ஸ்த்து டுவெல்த் டிஎன்பிஎஸ்சிக்கும் வந்து சிக்ஸ்த்து டுவெல்த் தான் வந்து மெயினாக இம்பார்ட்டன்ஸாக கேட்பாங்க ஸோ இதுதான் நம்ம கவர் பண்ண போகிறோம் அதே மாதிரி மேக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்து கவர் பண்ணுவாங்க புரியுதா ஓகே இவ்வளோ தாங்க இந்த விஷயம் தெரிஞ்சாலே போதும் அதாவது இதில் நான் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா நம்ம சேனலில் வந்து மெயினாக நான் சொல்ல வேண்டியது இந்த ஃபஸ்ட்டு டூ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் என்ன புக்குகள் இருக்கும் இதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களும் இதை தான் வந்து படிக்கணும் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்களுக்கு இது தான் வந்து போர்ஷன் டிஆர்பி படிக்கிறவங்களுக்கும் இதான் போர்ஷன் அதே மாதிரி யூபிஎஸ்சிக்கும் இதான் போர்ஷன் டெட் எக்ஸாமுக்கும் இதான் போர்ஷன் இந்த விஷயத்தில் கிளியராக இருங்க கிளியராக இருந்தாலே உங்களுடைய பாதி ப்ரிப்ரேஷன் முடிஞ்சிச்சு ஸோ இனிமேல் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரையும் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் டெட் எக்ஸாமுக்காக சப்ஜெக்ட் வைஸ் பிரிச்சுருக்கேன் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு படிங்க அதாவது எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் இது பண்ணிருக்கேன் டிஎன்பிசி படிக்கிறவங்க எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு அந்த டெட் எக்ஸாம்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது டெட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணது கிடையாது அது பொதுவாக ஜென்ரலாக எல்லாருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணது புரியுதா
அதாவது இப்போ ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயராக இருந்தாலும் சரி ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் பிளேயராக இருந்தாலும் சரி அத்லெட்டாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு வந்து அவங்கள வந்து டெஸ்ட் பண்ணிப்பாங்க டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு தான் வந்து களத்தில் இறங்குவாங்க ஆனால் ஒரு எக்ஸாமினேஷன் காம்படிஷன் எக்ஸாமில் இறங்குற நாம் நம்மளை டெஸ்ட் பண்ணாமலே நேராக இறங்குறோம் அது எவ்வளோ பெரிய ஆபத்தான விஷயம்னா நம்மளுடைய கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நம்ம விடுறோம் எக்ஸாம் வந்து எப்பயும் வர்றது கிடையாது புரியுதா அதனால் நம்ம வர்ற டைம் வந்து கரெக்டாக யூஸ் பண்ணணும்னா நம்ம நம்ம அதிகமாக எந்த அளவுக்கு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்மளோட ரிசல்ட்டும் நல்லபடியாக அமையும் அதனால் இந்த டெஸ்ட்டில் தான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க செல்ஃப் டெஸ்ட் பண்ணுற மூலமாக உங்களுடைய டெவலப்மெண்ட்டை வேகமாக டெவலப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் முந்நூறுக்கு ஒரு பத்து எடுக்கிறீங்க முந்நூறுக்கு ஒரு ஐம்பது எடுப்பீங்க அப்புறம் டே பை டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பர்ஃபாமன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா வந்து இந்த இன்க்ரீஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் டாப்பாக இருக்கும்போது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவே இருக்கும் ஏன்னா இந்த டெஸ்ட்டையும் நாங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது நாமளே நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி நல்லா பண்ணிக்கும் போது எக்ஸாமில் வரும்போது நமக்கு ஒரு துளி பயமும் இல்லாமல் நம்ம டைரி தைரியமாக போய் எக்ஸாமில் பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலாம் அதனால் டெஸ்ட்டுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதாவது இது நான் போன தடவை சொன்னது தான் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்காதீங்க அதாவது நீங்கள் போயிட்டு ஒரு ரிஸ்கான ஒரு ஜோனில் இறங்குங்க அந்த ஜோனில் தான் உங்களுக்கான வெற்றி இருக்குது நீங்கள் வந்து உங்களுடைய கம்ஃபர்ட் ஜோனில் நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா அதாவது உங்களுடைய நார்மல் லைஃப்லேயே வந்து இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ரிஸ்க் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா எந்த ஒரு முயற்சி நீங்கள் எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா உங்களால் கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி பெற முடியாது ஒன்று நீங்கள் வந்து உங்கள் கம்ஃபர்ட் ஜோன்லேயே தங்கிடுங்க இல்லைனா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதணும் நான் வந்து பாஸ் பண்ணணும் நான் வந்து இந்த உலகத்தை மாற்ற விரும்புகிறேன் எனக்கு இந்த டி இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி வந்து எனக்கு ரொம்ப மிக முக்கியமான தேவை எனக்கு வந்து இந்த ஒரு வாழ்க்கை தேவை நான் வந்து பல பேருக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்றவங்க ரிஸ்க் எடுக்க ரெடியாக இருங்க இந்த ரிஸ்க்கு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களையும் வந்து நாளைக்கு ஒரு நல்ல நிலைமை கொண்டு போகும் அதனால் இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு நீங்கள் வெளில வாங்க நீங்கள் ஜாபுக்கு போனாலும் சரி எந்த காரணமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் வந்து இந்த ஜோனை விட்டு வெளில வந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் வெற்றி பெற முடியும் அது இந்த எக்ஸாம் மட்டும் இல்லை எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை விட்டுட்டு வெளில வந்தால் மட்டும்தான் உங்களால் இந்த வெற்றியை வந்து ருசிக்க முடியும் ஓகே நம்பரில் நீங்கள் நிறைய விஷயம் தெரிஞ்சுருப்போம் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு என் இதய பூர்வ நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பருக்கு யாராக இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கும் இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஸோ பொது நலமாக இருங்க இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடியூப் ஸ்பார்க் சேனல் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் சேனல் இதை நீங்கள் யூஆரில் டைப் பண்ணாலே போதும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் வரும் ஒரு ஸ்மைலி பேஸில் வரும் அதை வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த சிவப்புகளெல்லாம் இப்படி ஒரு பார்க்க போட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கும் அதை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு வரும் ஸோ நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் மட்டும் போதாது அது பக்கத்தில் இருந்த வந்து ஒரு மணி பெல் ஆட்டோ இருக்குது சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒரு பெல் ஆட்டோ இருக்கும் இதை வந்து ஜஸ்ட் ஒரு கிளிக் பண்ண உடனே இந்த சைடில் வந்து ஒரு ரெண்டு இது ஆட்டம் வரும் ஃபோர் ஆட்டம் வரும் அது வந்துச்சுன்னா நான் இது வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏதாவது ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணேன்னா உங்களுடைய மொபைலுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் அதாவது அந்த இமெயில் ஐடியிலேருந்து நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருக்கணும் அந்த இ சேம் இமெயில் ஐடி உங்களுடைய மொபைலில் இருந்துச்சுன்னா நான் அப்லோட் பண்ணுற அந்த வீடியோஸ் ஃபுல்லாக உங்களுடைய மொபைலில் வந்து மெசேஜ் வந்து எப்படி வரும் சவுண்டோட நோட்டிஃபிகேஷனோட அந்த மாதிரி உங்களுக்கு மேலே வந்துடும் ஜஸ்ட் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணாலே போதும் டைரெக்டாக என் வீடியோ ஓட ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதா இதுக்கு தான் வந்து இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் சிம்பிளை வந்து நான் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ண சொல்கிறேன் அடுத்தது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போடலாம் இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபேஸ்புக் ஐடி இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க எப்பயுமே சந்தோஷமாக இருங்க இந்த லோகோ வாட்டம் உங்களை வந்து நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன் நன்றி நன்றி நன்றி